ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேன் அண்ட் போஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேன் அண்ட் போஸ் சேனலில் ஒரு சிம்பிளான வெஜிடேரியன் லன்ச் பார்க்க போகிறோம் மோர் குழம்பும் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையும் ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மோர் குழம்புக்கு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததை அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பக்கம் ஊற வச்சுட்டு போகிறோம் இப்போ அடுத்ததாக காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அப்படியே நான் வந்து மொத்தமாக பேனில் சேர்த்து வறுக்க போகிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி இப்போ காலிஃப்ளவரை நம்ம சுடுதண்ணில் ஊற வைக்கணும் அதுக்கு சுடுதண்ணி நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுடுதண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வடிகட்டிடலாம் இப்போ சாதம் வடிக்கிறதுக்கு அடுத்ததாக தண்ணி நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ காலிஃப்ளவரும் நல்லா ஊறி வச்சு இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு பெரிய கேஸ்டைன் பேன் சூடு பண்ணிக்கிறேன் பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம மோர் குழம்புக்கு தேவையான மோர் ரெடி பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிரை எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கெட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் தண்ணி சேர்க்கணும் நான் அதில் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எழுநூத்தம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து கிளறி வச்சிடலாம் இப்போ மோர் குழம்புக்கு தேவையான ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளியும் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பருப்பு நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் பக்கம் ஊறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம மிச்ச மசாலாவோடு சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கிறேன் அதே அளவு கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அஞ்சு மிளகா பக்கம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா பருப்பு அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணியோடையே நான் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து ஃபைனான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மோர் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து அந்த நறுக்கின தக்காளியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக தேவையான அளவு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலாவையும் இந்த மோரோடு கலந்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ மோர் வந்து தாளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மோர் குழம்பு நம்மளுக்கு தயாராகிடும் இப்போ காலிஃப்ளவரும் பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு காலிஃப்ளவர் ரெசிபி இது இப்போ மொத்தமாக நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கம் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததான் மோர் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு மண் பாத்திரம் நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறிட்டு நம்ம கலக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மோர் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா மோர் குழம்பு உங்களுக்கு தெரியாமல் நல்லா க்ரீமியாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் சாதமும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை நான் வந்து வடிச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மோர் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகாது
ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க மறக்காமல் பேன் அண்ட் போஸ்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பேன் அண்ட் போஸ்ட் ஃபியூல் 